够怎么样？赢了三十个，不够，继续割呀。割皮，割啊，割！我还能挣钱啊啊！啊啊啊！老规矩，来到护城河周里。不要！啊！大哥，这娘们不接客，还他妈用我教你？轮了他，把该摘的都给我摘干净，挂外面树上。是敢闯我三坤地盘！不认识我，还不认识我这把剑吗？罗刹剑，你就是那个抢了罗刹海市五个园区的罗刹阁少阁主啊！算你有眼力，你们是最后一个。都可以给你，让我的人别心。我国央民之辈，竟敢求饶！嗯、参见少阁主。园区里的所有人质已被营救，请示下。答应师傅的十件事情已经办好了，我可以走了。老阁主说。少阁主现在最后第七年了，也该回江州看看了。老东西，要不是你偷偷把江晨救走，江家的半地图早就输入家囊中之物。爸，他这是……陆家，你江家家族，整个江家就他一个人了。亲如兄弟，咱就见死不救了。以我们沈家的实力，根本就护不住他呀！这个人不能留在江州。他种的荷花伞，等给他解毒之后，就给他送出江州。女儿，妈，你在说什么呀？我可是您的女儿，我失身于他，我以后还怎么嫁人啊？你与江晨从小就有婚约，为他解毒，本是你夫人的事情。这群畜生，未来江头就大拉杀戒，就不怕报应吗？报应，就算有报应，也落不到我的头上。秦雄，你知道是谁把你救了江晨的消息传给我们陆家的吗？是我。你。是我。婉柔，是你，是你告诉了陆家我救的小陈。没错，是我。你怎么出卖小陈？他可是你的未婚夫啊！江州七年的丧家犬，我是婉柔的未婚夫。你这个逆子！少来大人大义气我们沈家为了江家白白折服了七年，七年的这种低人一等的日子，我早就过够了。若没有江家，我们沈家就是大鱼岛上的普通渔民，你怎能忘恩负义？够了，不为其天诛地灭，我劝你还是把江晨的消息告诉陆公子。市中心的项目就是我们的了。你这个畜生，不配我当我沈家的女儿。沈雄，不配当沈家儿女的人是你。爷爷已经下令将你逐出沈家，只要你死了，家才能真正帮上沈家。站在江州权力的上层，沈雄啊，你可别怪我。是婉柔，你疯了！我还没问出江城的下落。我了解沈雄的性子，就算你对他严刑逼供，他
也不会说出江辰的下落。你可是答应过本公司要将大军图给本公司搞到手？只要江辰还活着，我就有一万种方法引他出来。义父，婉柔，我回来了。你们的恩情，我会用一生来偿还。少阁主，领取沈婉容的婚书跟聘礼送到沈家，只不过出什么事儿了？您的义父沈雄已于七日前去世。胡说！我义父正值壮年，怎么可能？前些日子，顾家得知当年是沈爷救的您，逼迫他说出您的下落，沈爷宁死不从，重伤身亡。胡家，你们真是好大的狗胆！泄露消息的人，属下正在调查，马上就会有结果。把地址给我，我去给义父上香。义父，这个灵堂是女儿唯一能为您做的。您这一生光明磊落，重情重义，可如今您去世，连个来看您的人也没有。老天对您不公。江晨，老主，我们就你一个人在这里，沈家其他人呢？为何灵堂会设在这里？江晨，你快走，离开江州，不要让他们找到你。今天是义父头七，我先给义父上香。你们这是好大的胆子！私自给沈雄设立灵堂，找死！你们这是好大的胆子！私自给沈雄设立灵堂，找死！沈婉柔，你要干什么？灵堂不能设，这是陆家留下的规矩。沈芳如，你别太自不量力了，没把你卖，已经是很给你面子了。这可是义父的灵堂，他可是你的亲生父亲。胡说八道！爷爷早就把沈雄赶出了沈家。我跟他早就没有任何关系了。来人呐，把这个灵堂给我拆了！这个沈雄的照片直接烧掉，都给我住手！沈婉柔，你要是撕破脸，我什么事儿都干得出来。你个贱人也不看看自己有没有这个私心？别说是陆家，就是沈家，你斗得过？你这样丧尽天良，有亲不认，你一定会遭报应的。后影，你看看这个是什么？罗刹阁。罗刹阁阁主已经亲临江州，正式向我沈家下聘，娶我沈婉柔为少阁主夫人。这就是你说的报应吗？我怎么没看到啊？罗刹阁少主竟然要娶你！我们沈家有罗刹阁成妖，我劝你啊，还是别太自不量力。义父为了沈家鞠躬尽瘁，你就让我送他最后一程吧。冥顽不灵，你难道就不害怕罗刹阁吗？区区罗刹阁，在我眼里，又算什么东西？区区罗刹阁，在我眼里，又算是什么呢？江晨，婉柔，我回来了。你怎么这个时候回来了？云飞，你想破坏我跟罗刹阁的好事不成？一个区区罗刹阁，对你来讲，就那么重要？江晨，你要不要听听看你在说什么？罗刹海市，龙蛇混杂，夜落星辰，几分黑白。罗刹阁的少阁主曾经凭借一人之力拯救了罗刹阁市所有的百姓，那可是连国王都要礼让三分的人。虚名而已。江晨，你有少阁主万分之一的能耐，也不至于被赶出江州。婉柔，你怎么了？难道是陆家逼你的？你放心，我回来了，我会给你办一场轰轰烈烈的婚礼，让你成为世上最幸福的女人。就你，想娶我？没错。娶我要有个仪式感。你现在呢，向我跪地求婚，我就考虑考虑。婉柔，你愿意嫁给我吗？你们看到了吗？这个丧家犬居然真的向我下跪求婚，也不看看自己几斤几两。这个丧家犬居然真的向我下跪求婚，也不看看自己几斤几两。婉柔。不愿意嫁给我吗？若是在七年前，你还是江家的大少爷，我自然是可以考虑。可是现在，你被赶出了江，你凭什么想娶我？江晨，看到这趟婚书了吗？罗刹阁的少阁主要迎娶我沈婉柔，你是什么东西？配跟少阁主相比？你是因为罗刹阁所以拒绝我的？以我现在的身份，只有少阁主才配得上我。婉柔，你有没有想过？为什么少阁主要迎娶你？那是因为还能因为什么？当然是因为我是沈家的大小姐。江晨，我劝你最好识相一点，不随便动动手指，让你死无葬身之地。为什么？为什么你会变成现在这个样子？当年我身中何万三，你为了给我解脱，不惜委身于我。为什么你会变成这样？你算个什么东西？一条被赶出江州的丧家犬而已。婉柔，屈尊降贵，为你解毒。我沈婉如何等尊贵？当年被我解毒。
的人不是你。江晨，你也不撒泡尿照着镜，你哪一点值得我委身于你？是谁？当年是谁被我见得多？想知道？说。行啊，跪下来求我，我就告诉你。沈婉柔，你别太过分了。你让我说我就说。我沈婉柔的脸面何在？跪下来救我！我若跪下求你，你就告诉我。你先跪下试试，若本小姐心情好呢，或许就告诉你。你最好说到做到。不能怪，我知道是谁。当年为你解毒的人是我。<笑>一个丧家犬，一个贱女。你们俩还真是绝配啊！当年让他给你解毒，他连犹豫都没犹豫，就爬上了你的床。沈芳如，你不会以为自己傍上的是江家的哪个贵公子吧？你不要再说了，我求求你，你不要再说了。沈芳如，你个贱货！当初跟江晨一夜风流完之后，就怀了他的孩子。你是想着母凭子贵，成为江家的少奶奶不成？告诉你吧，江家已经被灭门了。你看看江晨的这副落魄样，你还指望着他能护着你不成？方如怀了我的孩子，什么孩子啊？孽畜罢了！你怎么？我说错了吗？你们两个下贱之人生出来的东西，不是孽畜是什么？方如，他说的都是真的，我们真的有一个孩子。她叫沈小芝，是个女儿。可是为什么要这么做？我从小就喜欢你。如果有一天你出了事，她就是你们江家唯一的血脉。是我不好，是我对不起你，不喜欢沈婉柔的话。如果你愿意，我愿意用我的一生去弥补你。方如，你愿意嫁给我吗？我怎么会不愿意？可是我不敢。江晨，不是我说，借你一百个胆子，你也不敢娶沈芳如。我江晨想娶的人，谁敢拦着？是谁吃了雄心豹子胆，敢娶不了公子看上？陆少如，还是你呀、啊，江晨！你这个丧家之犬，你还敢回江州？你真不怕死啊？七年前让你侥幸逃脱，今天你可就没那么幸运了。陆少如，你干什么？小美人，我就知道你今天不高兴，我特地来慰问你了。脾气还挺暴，不过本公子就喜欢暴脾气的。少夫，你无耻！我还有更无耻的呢。你做了本公子的小三，本公子让你见识见识。沈芳如，本公子能看上你是给你面子，关他们什么冰清玉洁呢？本公子当小三有什么不好啊？至少能混上一口饭吃。管什么东西，就是死！怎么会给这种人当小三？沈芳如，你已经是个残花败柳了，别给脸不要脸！是不是你没有讨价还价的余地。小美人，我知道你不会乖乖就范。今天，这是什么？今天，这是什么？小智，我把小智怎么了？你放心，我对你的念头不感兴趣。本公子不屑于。你要好好表现，本公子一定会妥当安排他的去处，让他成为高堂会所的头。你骗！沈宝如，别给脸，不要脸！你要再这样，我现在就把他卖到窑子里。六岁的小美女，一定会有人喜欢。我可以给你一个两米高、是一幅的机会，江晨，你个丧家之犬，我给你一百个胆子，你敢动我吗？动！啊啊啊啊啊啊啊、江晨，你信不信我现在一个电话我弄死你？你，江晨，信不信我现在一个电话我弄死你？可以试试，来人！把沈兄的灵堂给我砸了！不要！还是我的大义，求求您放了我们吧！这才是求人的态度。来人，把小美人给我带走！今天晚上我就要洞房花烛。江晨，丧家之犬，我给你一百个胆子，你都
向我求饶，你个废物，你来丢人的吗？你，江城不要。六公子，只要你带我见小智，你可以得到你想要的一切。陈芳如，你敢镇住了？你和他的孽种现在在我手里，你没资格跟我谈条件。你到底要怎么样才能放过他们？那我看你。你要表现好了，我就好好考虑考虑。<笑>好，你说，要是让本公子满意了，我就好好考虑考虑。<笑>好，你说，先给我扇他两巴掌，给我出口恶气。<笑>怎么，你舍不得呀？那我现在就打电话让他弄死你的孽种。不要。我打，江辰，对不起，是我对不起你，对不起你，我欠你的。小美人还是真听话呀，我现在就带你去见你的女儿。至于放了她，我好好考虑考虑。好，我跟你走。那还不赶紧扶本公子离开？等一下。等我把小智救出来，你就带着他离开江城，好好把我们的女儿养大。你要看我死在这儿吗？走。关系？你不会以为就凭沈芳如有那么大的脸面，把你的小崽子救出来吧？沈婉柔，看在我义父的面子上，不为难。但是你，把嘴给我闭上！你又能奈我何呢？我可是未来的少阁主夫人。实话跟你说了吧，陆公子看上的就只有沈芳如的那张脸，我玩够了就会一脚踢开。怎么了？着急了？江城，你站住！敢再往前走一步，我就把沈雄那个老东西的尸体挫骨扬灰！义父的尸体在我们沈家，不然呢？想要吗？那你可要想清楚了，到底是去救你的宝贝女儿呢，还是想要沈雄那个老东西的尸体？你想耍什么花招？你手里应该有一个八骏图吧？几日之后会有一个由沈家主导的拍卖会，到时候呢，记得拿八骏图来换，不然呢，我可会真的把沈兄挫骨扬灰。小野孩子，偷我东西吃！我啥时候可以？我不用啥的。去去去，滚滚滚一边去，不让吃。好、啊啊啊，我还抽你啊！不就是一堆剩饭吗？你至于吗？你是哪儿来的？这堆饭多少钱？我替他付了。一百块。一千。
，有钱就行，滚吧。犯你的事儿了了，你打小孩的事儿，是不是也该算算？哎，你还敢打我？小姑娘，去，给他两巴掌，出出气。小姑娘，去，给他两巴掌，出出气。我不敢。让你不敢。小姑娘，别怕，有叔叔在啊，你尽管出手。那叔叔听你打，你敢动我？浩哥，浩哥有人惹事了，浩哥，谁他妈在这闹事儿？不知道这是我王浩的地盘吗？别怕，陈哥，怎么是你？王浩，是我呀，陈哥，你怎么回来了？这么多年没见，我还以为你……妈的，是我大哥，快道歉，大哥，对不起。还不赶紧给我大哥上好吃的，以后你再搞成人事，我他妈弄死你！走，我们走。这么多年你混的也不怎么样，收这种狗仗人势的人当小弟，这也没办法。江家被灭门后，就算我也只能窝在这胡同里。当年跟着陈哥，弟兄们多风光啊！哎，陈哥，这你女儿？小朋友，你叫什么名字？等会儿叔叔啊送你回家。我叫江小志。哦，江小志。我叫江小志。江小志，陈哥，你这不够意思，都跟你一个姓了，还不是你闺女？我确实有个女儿，不过姓沈，不姓江。她名字倒是跟我女儿有点像。沈，不会是沈婉柔吧？她可真不是个东西，怎么可能跟你生孩子？关于沈婉柔。都知道什么？陈哥，你不知道，这些年沈婉柔没少出卖过跟过你的兄弟，他们大部分都死在陆家手里了。我多留个心眼儿，要不我也死在陆家手里了。倒是沈雄老爷子，一直替你瞒着，不过也可惜了。你想不想替兄弟报仇？陈哥，你可千万别冲动！现在陆家家大业大，你一个人去就送死。我若是让你跟我一起送死。我王后这条命都是你给的，有什么不愿意的？行了，有你这句话呀，兄弟啊，准备白做。哪里的话，陈哥，你一句话，我上刀山下火海。王后，这两天你先带着他，顺便在附近问问到底是谁家的孩子。等我忙完回来接他。你不会真去陆家拼命吧？放心吧。叔叔，我要跟你走吗？这个叔叔长得太瘦了。小妹妹，虽然叔叔长得很粗犷，但叔叔很温柔哦。哎呦，你算了吧你，你长成这样，别再吓唬他了。陈哥，你以为谁都跟你似的，长那么帅？不过有个小女孩跟你也挺好，省得你背着小弟真的去找朱家报仇去。哎呦，等会儿叔叔啊，现在你把这干净衣服去。不过呢，叔叔不会照顾小孩，叔叔给你找一个温柔的姐姐照顾你怎么样？琉璃，来找我一下，帮我看一下孩子。什么东西这么臭啊？我什么人都让你带，你不看看这是什么地方？先生，您不能进来。这儿不是买衣服的地方，为什么不能进来？这里是奢侈品专卖店，你出门右转，那儿有地摊，比较适合你去。你感觉我们买不起？你带个这么脏的小姑娘进来，弄脏了我的衣服，我还怎么做事？叔叔，我们的衣服太贵了，我配不上这么好看的衣服，我们还是换一家店买吧。我的女儿是不是也像她一样卑微的活了这么多年？你长这么好看，当然得得配好看的衣服了。今天啊，我们就在这里。嘿，我说，你听不懂人话是吧？非要逼我把话说这么难听！今天我们就在这儿买东西，不走了。就你，也不看看这是什么地方？一件衣服高达四位数，戏开脏死了！干什么？你敢打我？保安，保安！这有两个人闹事儿呢，把这两个人给我赶出去！你别打我！你知道这是谁的店吗
，是哪条狗敢在我们陆家的场子里乱叫？陆公子，陆公子，陆公子，你可算来了！这有个不长眼的东西，在这里面闹事儿呢。陆公子，陆方如，蒋晨，又是你！蒋晨，你也太不识好歹了！带着个小乞丐到陆家公子的地盘，恶心陆公子，干什么？小乞丐，脏死了！本小姐这可是新买的衣服，要是弄脏了，赔得起。沈万荣，也太过分了！一个丧家犬，一个小乞丐，你们还真是合得来呀！沈小姐，您认识他呀？你还不知道他呀？这个人呢，就是七年前陆公子从江家赶出来的丧家犬。江晨，原来是他呀！陆公子吩咐过，江家与狗不得入内。没事儿，他吩咐起来什么疯了？知道这是什么吗？这是本公子今晚和沈芳如洞房花烛的时候用。如果你今天动了我，这玩意儿就先用在你的身上，把它捡起来套在头上。像条狗一样滚出本公子的场子，还能饶恕你几天？哈哈哈哈！你看这吴浪飞的还真贱，我还以为你真有什么本事。打掉了一颗牙，没人长记性是吗？蒋晨，你该脸不要脸是吧？你三番两次挑衅刘公子，你别忘了，沈芳如那个贱人跟你的孽障还在陆公子的手里。你这么对陆公子，你就不怕陆公子弄死他？你太高看陆少如了吧？这个狗杂碎！我告诉你，今天这事儿，你闹大了。今天这事儿不是我闹大的，今天这事儿本来就很大。有本事你给我等着！不是，我害怕。别怕，有叔叔在。他们欺负人，我妈妈也不欺负我。陆少茹，你的人狗仗你势，打了这个小姑娘，你替你的狗跪下来，道个歉。我就多饶你几天，就算我到了，他敢受吗？你当初跟我女儿说话，也是这种语气吧？跟你要也就是个杂碎，本公子跟他说话，那就是对他的施。报是你的事儿，欺负就是他的事儿，道歉，道歉。王晨，我要杀了你！杀我？你有那个实力和本领吗？丧家犬！啊！看在义父的面子上，我不为难你，但是不代表我可以不打你。我告诉你，你最好能弄死。你弄不死我，今天晚上回去我就把沈芳如掀起。然后再把你的衣服给卖到窑子里，磕头道歉。还有你的衣服，我要把它做骨养灰，道歉。这这，我还以为你多有骨气，多硬气。说话，我说，我说，我错，我错了，我错了。小姑娘，你接受他的道歉吗？一走，别哭！再把你打他一顿，让你消消气，好不好？不好。为什么？你
前幼儿园的小朋友都说我是没有爸爸的孩子，我打过他们，可妈妈说我打人不对，虽然他怪，但是也不要打他，只要他改了，就还是个好孩子。叔叔听你的，叔叔也有一个女儿，跟你差不多大，如果她也能像你一样，懂事乖巧，听妈妈的话，那叔叔就放心了。给我道个歉，以后不许再欺负我和妈妈了。说话呀，哑巴了，聋了啊！不说不说不说，我说我错了，我再也不敢了，我再也不敢了。小妹妹，满意了吗？嗯。大哥，大哥，大哥，怎么人来了？放开我大哥！你叫我放开我就放开。那我在小妹妹面前，岂不是很没面子了？再动一个，把他家伙的手给我砍了！你们都来试试！再动，老子把他脖子踩断，都别他妈给我害怕！给他一百个胆子，他也不肯下手，是吗？小妹妹，今天叔叔。教你个道理，对于叔叔这种人啊，可以有一次弥补的机会。他是对于路上不这种冥顽不灵的货色，就要一次给他打服。江晨，放开陆少爷！凭什么听你的？你不听一个试试？你好好看看这是什么？沈雄那个老东西的尸体还在沈家。今天敢动陆少如一下，我就会把沈雄那个老东西的尸体剁碎了喂狗。石万荣，他可是你的亲生？他算哪门子的亲生父亲？他为了你这个丧家之犬，白白蛰伏了七年。七年呐、啊，我们沈家已经把他除名了。江晨，你知道我？说的，做到。江晨，我他妈要叫你千刀万剐、啊，让你知道他对我陆家的下场。刘工，我给你带来了，接下来交给你。叔叔，可以和你一起吗？可是叔叔不会带孩子，啊，带孩子这种事情还是女孩子比较方便的。乖，跟姐姐一起走吧。江神，怪不得你敢回江州，还敢跟我作对，是傍上父母。这小妞身材不错，符合武功才能。美女，要不然你把江晨给踹了，跟我怎么样？美女，这位是江州陆家的陆少如陆公。比江晨那个白眼狼有本事多了。江晨啊，把自己的老婆送给陆公子，太可笑了。美女不是本地人吗？不知道江州陆家到底正常？我看美女也是个体面人。啊、不知道美女知不知道罗刹阁？我们陆家现在正在跟罗刹阁洽谈生意，我相信要不了多久，我们陆家。就是罗刹阁的江州代理人，你是说罗刹阁？美女，实不相瞒，罗刹阁少阁主现在就在江城，待人不才，哟，代表陆家跟罗刹阁正交谈生意。若美女想要见识一下，本人不介意做一下这个中间人。不过，美女。江晨，顶多算个丧家犬，你一脚把他给踹了，和陆公子比翼齐飞。到那个时候，罗刹阁的生意、爱情，不都有了吗？您不要不好意思，直接亲一口陆公子，这件事儿不就成了吗？怎么样，美女，考虑一下。美女不说话，那说明他就同意了。陆公子能不能主动一点啊？咱好歹也是个老爷们。陆老板，江晨和小乞丐怎么还在这儿？要不然我找两个人把他们给轰出去。江晨，看到没？这就是你跟本公子的差距。美女，等我处理一下这件事。我要把小乞丐的手脚打断，扔到街上乞讨。放肆
你敢打我？你你敢打老子？你就非得护着江城那个废物是吧？信不信，老子连你一起干！怎么，看不起我？老子可是认识罗刹格的人。这，你不是接触过罗刹格吗？怎么，连罗刹令都不认识？罗刹令，怎么从来没有听说过这个东西？啊、你懂个屁！罗刹令只有罗刹阁的高层才有资格持有。这个女人身份不明，她不会是个假人吧？啊、不可能，罗刹阁的令牌都有自己专属的印记。我们刚刚岂不是？您好，我是江州沈家的沈婉柔，就是罗刹阁前段时间送去聘礼的那个沈婉柔，很高兴认识你，请问怎么称呼？嗯，陆公子对罗刹阁一直是很尊敬的，这次事儿啊，他纯属是个意外，要不你就看在我跟少阁主的关系的份儿上，这次就这么算了吧。是啊是啊，是是是我有眼不识泰山，还望您。千万不要跟我计较！让你走了吗？过了。你刚刚想要对着小姑娘做什么？再说一遍，我听听。我不知道她是您的人，我我就跟她开了个玩笑。你看我像是在开玩笑吗？姐姐，陆公子是我的朋友，你能不能看在我的面子上？姐姐。我毕竟是以后的少阁主夫人，你还没嫁过来呢，就跟我摆少妇一样。等你嫁过来，再教训我。姓陆的，你想离开可以，跪下给这小姑娘道歉，我就不帮你。大姐，我已经给这个小孩磕头道歉，怎么说我也是江州陆家大少爷。哎，哎哎道歉，我道歉。我道歉，我道歉，小妹妹，他的道歉你还满意吗？要不然我让他再给你磕两头。姐姐，你让他走吧，讨厌他。嗯。没听见妹妹让你滚远点吗？还在这丢人现眼干什么？小妹妹，坏人已经被姐姐打跑了。可以跟我走了吗，叔叔？乖，你先跟姐姐回去。叔叔是男人，不会带孩子。叔叔还来找我吗？等叔叔有空了，我回去找你。老公，小妹妹真可爱，我总觉得有种莫名的熟悉感。她是不是和罗刹阁有关系啊？我早晚也是少阁主夫人，早点认识一下。我以后当了少阁主夫人，你们通通都要给我赔礼道歉。他明知道我是少阁主夫人，怎么还是对我这么冷淡呢？难不成那个小姑娘跟少阁主有亲戚关系？怪不得你够胆带着那个小乞丐到陆家来闹事。难不成你早就知道他和罗刹阁的少主有什么关系不成？别以为瞎猫碰上死耗子，见过罗刹阁的人，你自己就是罗刹阁的人了。他们连我都不放在眼里，怎么会在乎你这个造假之犬？江晨，你笑什么？难不成你跟罗刹阁那些人一样？他们笑我也就罢了，你算个什么东西也在这里笑我？啊、江晨，你给我道歉！你信不信我一个电话就让沈兄的尸体挫骨扬灰？如果义父的尸首有半点损伤，整个沈家都得陪葬。等到拍卖会的那天，我一定让你当着所有人的面给我跪下磕头道歉。你给我等着！受委屈了，等我了解了陆家，一定将你们封国大葬，洗刷你们所有的冤屈。
启禀少阁主，出事了！直说！难道是方荣出事了？你怎么搞的？没有安中派人手保护他吗？请少阁主放心，沈小姐现在很安全。是陆少如，他放出消息，要您去陆家配对。不然的话，直说！不然他就会侮辱了沈小姐，再卖到东南亚。看来他没有吸取上次专卖店的教训，自不量力而已。陆家别墅现在附近都是罗刹阁的人，沈小姐现在很安全。就算他不找我，今晚我也会去找他的。浩哥，浩哥，浩哥，怎么样？陈哥下落打听清楚没？都找遍了，没找着。妈的！这怎么办？陆少无那王八蛋，摆明了设好了陷阱，让陈哥往里跳。真去了，可就没命了。别赌了，在他怎么知道陈哥回来了？他妈的，是不是你告诉你？陈哥一手把咱拉起来，我怎么可能出卖他呢？哦，陆去哪儿？陆家，这我们几个。他死，陈哥带我们恩重如山，今天就是拼了命也要恢复政权。连花，连叫都叫。走。他妈的，我是让他画上本公子买的陈俊内衣吗？裹得跟个死鱼一样。老子还怎么干他？陆公子啊，这杨妹儿跟丢了魂似的，哭哭啼啼，怎么说也说不听啊！你个贱女人，都他妈跟老子到这里了，还他妈跟我玩什么纯情？七年前，你早就被金城给玩烂了。你到底想怎么样？你妈的，给老子换上！跟条死鱼一样，老子还怎么说？别忘了，你的孽种还在我手里。不会，兄弟们，这么刺激的画面，赶紧赶紧给我拍下！我要高清五码的。<笑>你他妈念经啊！这么慢。妈的，你反抗呀！你越反抗，老子越兴奋。你要怎么侮辱我都可以，我只有一个条件，放过小智跟江晨。妈的，你给老子反抗，别他妈装的跟个死鱼一样。不反抗是吧？我告诉你个刺激的消息，老子已经放出话了，让江晨来陆家跪下求饶。的话，到时候老子给你卖到东南亚的窑子里，你猜江晨那个丧家之犬敢不敢？陆少荣，你这个畜生，你明明答应过我放过江晨，老子让他多活几个小时都已经是恩典了。我跟你拼了！看到了吗？小美人要跟我拼命呢，你有这个资格吗，小娘们？你越反抗，老子就越兴奋。兄弟们，多我们一个可怜，让江晨那个丧家之犬好好欣赏欣赏这个老娘们的视频。你的啊,啊！别说我，陆小茹，放过小智跟江晨。好好好，我放心，一定放过江晨和沈小姐。你先把头放下。还不赶紧过来帮忙！臭逼！我叫你刺老子，我叫你刺老子！你怎么对老子？老子怎么就对你的孽种？
犬过来，不是打扰了我们兴致？他还真有脸来，还真以为自己是七年前的江家大少。江家早就被灭门了。<笑>江家大少，妈呀，充其量不过是我们沈家的一条狗而已，还真把自己当个人了。陆少茹，方如跟小智呢？这么容易让你见到他们，岂不是很没意思？想见他们可以，你现在给我跪下，然后再学两声狗叫，说不定我就让你见一见他。丧家犬学狗叫还真有意思啊！陆少茹，你掉了一颗牙，下跪了两次，还一不长记性。江晨，你还真以为自己是我差阁的人不成？不过是一条丧家犬而已。你跪在这儿已经是很给你面子了，江城，你不跪是吧？那可就怨不得我了。凭什么？就凭你这些不伦马仔，再加上这个呢？你，江城，你现在再给我斗一下，我就让他们打爆沈芳如的头！你敢？怎么？你想用沈芳如的命赌一赌吗？江晨，你现在跪下来求我！死之前，我让你见识一番。怎么样？这条丧家犬不识好歹，你们过去，让他给我跪下！江晨，你真以为老子不敢动沈芳如是吧？来人，把那个贱女人给我带上来！芳如，江晨，江晨，你快走！陆少主想要了你的命，江晨，江晨，你快走！陆少主想要了你的命、啊！闭嘴！你这个臭婊子！江晨，我再给你最后一次机会，你们跪不跪？要不然，明天全城的人都会看到他的无限风光。住手！我跪。
，今天非得杀一个，你叫一个吧，你。乐公子，等一下。乐公子，等一下。怎么？难道你要替他们求情不成？听这两个下贱之人，配让我沈婉如求情？我有一个更有趣的玩法，不知道您有没有兴趣？哦，说说看。我想看沈芳如舍不舍得捅江城一刀。他当然舍不得，不过沈小志还在我们的手里。你说，他是更想要他的女儿呢，还是更想要江晨这个死老鼠？还是你更会玩？沈芳如，你要是不听话的话，五公子可是会弄死你的女儿的。沈芳如，你为什么要这么对我？当然是为了给这么大的宴会助助兴。你没看到吗？在场的名流可都来了兴致。沈芳如。我是真的想知道，你到底是会选择你的女儿呢，还是会选择江晨这个丧家犬？李芳荣，赶紧去给本公子捅他一刀！本公子都已经等不及了。本公子，我求求你了，放了我们吧，我求求你了。你信不信我现在就让他们弄死你的孽种？沈小姐，你不能啊！这是陈哥，闭上你的臭嘴！我后，老子跟你拼了！江晨，在这卖店的时候你不挺牛逼吗？老子还以为你傍上了罗刹阁呢！罗刹阁，救你的人呢？陆公子，他这样的死老鼠怎么会认识罗刹阁呢？不过是运气好碰上了。真正跟罗刹阁有关系的人是我沈婉柔。你给老子捅我！我真的不行，我没有小志危险。是我欠你的，这些年我欠你的。你为什么要回来？你苦让我一个人承受就好了。从今以后，你就再也不用受苦了。我办不到，我办不到。心里也舒服一点，可真有意思呀！本公子都有点佩服你这只下水道老鼠了。死到临头了，还演什么一往情深呢？你们我们会羡慕你不成？我跟罗刹阁的少阁主才是令人艳羡的神仙眷侣，两个下水道的老鼠罢了。等沈小姐嫁入罗刹阁了，可一定别忘了多多提醒我等。那是自然。我们是一个圈子的人，跟某些下水道的老鼠不一样。本来想着等到拍卖会的时候，再让我给我跪下求饶，没想到啊，陆公子一出手，你就顶不住了，真是个废物。江晨，你不挺厉害的吗？现在你身受重伤，你拿什么和我斗？这点小伤，对我来讲。算什么？江晨，你要干什么？沈若，我们好好朋友走，我陪你好好玩玩。你他妈敢挟持我！别忘了，你的孽种还在我手上。找方如和我好走，不然的话，别别别！让沈方如和我好离开。我不走。你一个人在这，我不放心。我还留下来陪你。你不能独自一个人代替我受苦，我为什么不能为了你留下呢？他们都是一群畜生，你一个人在这也会死的。王浩，带房屋走。陈哥，让沈小姐先走，我留下来陪你。你放心，我不会有事的。我们家我有女儿。陈哥，王浩，带房屋走。我快点上去，我喂你吃饭。江晨，那两个贱东西已经走了，快把陆公子放了。陆少如，我要见我女儿。好，好，好，江晨，你真他妈有种！
敢一个人留下来等死！等死？你把话说反了吧？你把本公子惹毛了，本公子玩死你！别他妈废话，我女儿呢？江晨，谁给你的狗胆，竟敢监视陆公子？今天事儿大了，天王老子来了也救不了你。怎么了？害怕了？你最好别说话，我现在懒得理你。你敢瞧不起我？我可是未来的少阁主夫人，跟我有关系吗？张晨，我给你看一个刺激的视频。沈小姐，他不用守护危险，很安全。你找老婆，快快拦住他！大哥，大哥，啊，是是啊。这个本事了，江晨，当真以为有点身手就能无法无天了不成？在场的都是些有头有脸的人物，随便花点钱就能弄死你。无差格里高手如云，你敢对我动手？石文昭，只要有我在，你这辈子嫁不入我差格。就你，杨佩，是我不敢。走，沈小姐。这可怎么办啊？事情可闹大了！我怎么知道？江晨不是就这样说过了吗？那我们就原话告诉陆家，我看江晨怎么收场。陆老板，沈小志那个镊子还在我们手上，那江晨啊，掀不起什么风浪的。那个孽种本事大得很，跟他这条丧家犬爹一个德行，自己跑了。跑了？少、哎、这事情可不好办了。怎么，真以为我怕他江晨不成？我这回得派人把这个沈方主江晨剁了。哎，陆老板，您别冲动。江晨这次
次回来呀，不知道从哪儿学了一身本事。平常的高手还真的奈何不了他。这件事儿，咱们得想个法子。真有这么邪门？我倒是有个法子。您请说。不过，要麻烦沈小姐。我？哎呀。我一个女孩子也干不了打打杀杀的事儿啊！虽然不用沈小姐出面，我想到了一个人。谁？罗刹阁少阁主。罗刹阁高手如云，对付一个江晨还不容易。只是我可能没这么大的面子啊。哎，沈小姐，你可是未来的少阁主夫人。这段时间拜访少阁主的人有许多，少阁主一个都没见，只怕是……不试试怎么会知道？若是少阁主见到沈小姐本人，传扬出去，整个江州谁敢不给沈小姐几个面子？若是沈小姐能够说动罗刹阁出手帮忙，事成之后，我陆某愿意重金酬谢。我去。方如和王浩的伤怎么样？王浩的伤还好，沈小姐她……说。沈小姐头部受伤，失血过多，还在昏迷。属下已经请最好的医师去医治了。是我没保护她。我女儿的下落有了吗？小公主还未找到，不过她已不在卢家，已经逃出来了。什么？逃出来了？尽快找到我女儿的下落。启禀少阁主。沈婉柔求见，让他进来吧。少阁主为何还要见他？虽然他作恶多端，但也算是义父在世的唯一血脉。若能将他劝回，也算是对得起我义父的在天之灵了。刘丽小姐，你说我就这样来见少阁主，是不是有点唐突了呀？他跟你不一样，他不是一个庸俗的人。是是是，我和琉璃小姐呀、啊、是不一样。我是要当少阁主夫人的女人。哎，琉璃小姐，你说我等一下见到少阁主，是叫他少阁主，还是叫他为公夫？你不必试探我，能让罗刹阁尊重我，从来不是什么地位，而是个人能力。先不说你还没有嫁过来，就算你已经是少阁主夫人，我该怎么对你，还是怎么对你，我会改。少阁主道，见了少阁主还不行礼。少阁主，我们都是有婚约的人啊，这些世俗之礼，行礼。参见少阁主。少阁主的身形怎么会这么熟悉？就仿佛在哪里见过一样。你找我有什么事情？我受江州陆家所托，有事相求于罗刹阁。是这样，有个人不知好歹，仗着自己有几分身手，一直在难为江州陆家。你说的，是江晨吧？少阁主，你也知道这个人，这个人真是可恶至极。自从回到江州，一直在假借罗刹阁之名为非作歹。陆家的意思是想请罗刹阁出手相助。闭嘴！当我们罗刹阁是眼瞎吗？琉璃小姐，我说的句句属实啊！莫非你忘了前两天谁跟陆少如在一起为难一个小姑娘？是谁在为非作歹？少阁主，莫非那个小女孩和你有关系不成？果然，那小孩跟罗刹阁有关，难怪当初江晨敢带着那个小女孩来闹事。我必须跟少阁主解释清楚，不能让她误会。琉璃小姐。这一切都是误会，我和陆公子也不知道那个小姑娘是罗刹阁的人啊！都怪那个江城，是他故意把那个小姑娘带到陆家的店里来的。沈小姐，你倒是挺会泼脏水的。你跟陆少如口口声声小乞丐的时候，也是别人挑拨不成？少阁主，江城那个人居心叵测，您把他抓过来一问便知。我愿意跟他面对面对质，我愿意以我的性命为陆公子和陆家担保。沈小姐，据我所知，之前与江晨有婚约，为何他在你嘴里如此不堪？少阁主，我和那个江晨什么关系都没有，这一切都是沈雄那个老东西自作多情。我和爷爷已经把他赶出沈家，已正清白了。少阁主，我的心里从头到尾都只有你一个人啊！沈小姐
，有一句话，不知你听不听。有一句话，不知你听不听？少阁主，请说。若想人不知，除非己莫为。沈小姐知道这句话的意思吗？少阁主，你还是不相信我是吗？要不这样，你把那个小姑娘带到这儿来，我跟她当面赔罪。沈小姐，若是那小姑娘不是罗刹河的人，你还会如此赔礼道歉吗？琉璃小姐，少阁主。我沈婉柔不是那种仗势欺人的人，你要是还不相信我，大不了我就在这儿跪地明智。沈小姐，你要跪地明智？少阁主，我们好歹是有婚约的人，您当真要我跪在这里去给别人道歉不成？你做错了事情，就要承担对应的后果。你在这里跪满两个小时，为对不起的人。沈万柔，提醒你一句，陆家不是什么好人。以后离他们远点。话已至此，听不听是你的事情。还想解释？还解释什么？难道让罗刹哲出面对付少主，逃了两个时辰，他不犯？我都，既然已经跪够两个时辰了，就放他离开吧。少阁主，可是他做的事情跪二十个时辰都不够。难道你想留他过夜不成？属下这就让那个该死的苍蝇离开。等一下，告诉他，罗刹阁会出手，别的什么都别说。是。两个时辰已到，你可以走。走？那就这么走了？怎么，还想在这丢人现眼不成？琉璃小姐，你让我再见少阁主一面，他对我有误会，你让我跟他解释清楚。少阁主让我带话，罗刹阁会出手，你满意了吗？真的。好了。我知道，我就知道少阁主他是相信我的。琉璃小姐，你帮我跟少阁主那句话就说，就说我和陆家永远感激少阁主的大恩大德。江晨，你来干什么？江晨，你怎么在这儿？我知道了，你是来跟少阁主说我的坏话了，对不对？你给我站住！就是你跟少阁主说了我的坏话，他才会把我跪了两个时辰。你可真不要脸呐、啊啊！沈婉柔，你这个样子，只会让我觉得你很可怜。可你凭什么觉得我可怜？我可是未来的少阁主夫人。老丧家犬，你凭什么觉得我可怜？你这个样子，配得上罗刹阁吗？别以为你在少阁主面前讲了我几句坏话就能怎么样了。你打得过少阁主吗？你打得过罗刹阁吗？我马上就是未来的少阁主夫人了。只要我解释清楚了，少阁主还是会娶我过门的。你永远不离。江晨，你给我等着！江晨。别太过分！等我爸来了，就弄死你！啊！为什么？啊！江晨，老子可是郑州陆家，啊、叫你跪下磕头！我不想再说一遍。不可，不可！这停了吗？停！住！江晨，你别太过分。啊啊！啊啊！我靠！我靠！啊！磕头认错。江晨，啊！救啊！救啊！放开我儿子！陆寒山，救啊！救我吧！啊！啊！
鹿晗山，放开我儿子！鹿晗山，你再往前一步，下一脚，就是踩断鹿少毒的脖子！老子把你大卸八块，千家万贯！就你，江晨，你女儿还在我陆家手上，你放了我儿子，我可以把你女儿给放了，是吗？我还没有见过我的女儿呢。那就烦请陆老板把我的女儿带来，怎么样？你，陆寒山，你是舍不得带过来呀，还是带不过来呀？你敢拿我的女儿威胁我？你他妈以为我是傻吗？你知道谁要治你？不在我手上。那你要怎样才肯放开我儿子？跪下，给我的江家满门磕头道歉。跪下，不可能。别太过分，过分！当年你们陆家为了得到我们江家的八骏图，不惜灭了我江家满门。我这点手段，相比于你们陆家来讲，算得了什么？跪还是不跪？救我！把他给我搞死！你不放了我儿子，你这辈子也别想知道你父母的临终遗言。说，把我儿子放了。我自然会告诉你父母的遗言，你最好别骗我。小陈，快跑！这下相信了吧？啊！爸，他们把你儿子折磨死了，快给我弄残他，我让生不如死！来人，把这条丧家犬给我拿下！陆老板，该把手机给我。又不讲信用，哼！我不讲信用又怎么样啊？那我就只能自己来拿了。是啊，是啊，是啊，是啊！哎呦，爸，爸，小陈，快跑！就四个字。这老东西当时都半死不活了，他能说出这四个字来，已经不错了。有什么意义？陆寒山，你耍我！陆寒山，你耍我！我就耍你了，怎么着？江晨，你和你父亲一个样，这儿都有问题。当年我骗他已经抓了你，让他放弃抵抗，他竟然相信了。要不然，我要对付他。还真得费点力气，果然是父子啊！怎么，这就生气了？想杀了我？你父亲虽然脑子不好，可是嘴还真硬啊！我是用尽了方法和手段，让他说出八骏图这下落，可他就是不开口。想不想知道我是怎样拷问你父亲的？我就知道你不想知道，可我偏偏要说。我用尽了酷刑，皮鞭、烙铁、辣椒水、老虎凳。哎呀，那场面呀、啊，可是真刺激，真有意思啊！啊，可是你那该死的爹，他只说了一句话。陆寒山，他只说了一句话。我想想，哎，什么来着？哦，对了，江晨，快快快跑！可惜了哈哈，他没撑多久就嗝屁了。哈哈哈哈哈怎么，生气了？想杀了我？陆寒山，你还没有跪在我父母面前磕头赎罪，我不杀你。生不如死！江晨，你凭什么呀？啊，就凭你这点三脚包的功夫，还是凭你这张脸去报富婆？告诉你，我是江州陆家老大，我们陆家是江州第一家族，我稍微掏点零花钱，就能要你的狗命。告诉你，你
，你现在乖乖的跪下给我认错，我还能饶过你几天？否则，你沈芳荣，包括你那两个孽种，我一个都不放过。江州陆家，好大的口气呀、啊！起风了，陆家也该破产了。这货脑子是不是坏了？他要让我们陆家破产！<笑>动手！江晨，这儿有没有外人？你装模作样的干什么？难不成是让我跪下来求你不成？江州地产，你说什么？江州地产，江州科技，江州实业，陆家的口气好大呀！旗下的哪一家？都用江州来命名，这些公司以后不存在了。我陆家这家公司，一查便知。你说这几个名字像谁呢？那这些公司背后的脏事儿呢？七年前，你的八舅都灭了我江家满门。五年前，安上了江州脱离大王，并且吞了他的实业。三年前，江州亲王巨头暗杀。司什么江州第一大家族，只不过是一群强盗而已。不知道这些，我怎么让陆家破产？这些啊，这些你是怎么知道的？怕什么？进！什么事？说。大哥，我负责的公司被查封了，我的也是。怎么回事？难道真的是？怎么可能是江晨干的？把他弄死，让我爸回去主持大局。江晨，你不知道我爸在江州是什么地位？只要我爸开口，有什么事儿解决不了？你问问你爸，他还能回去主持大局吗？什么事说。老板，两个大的那些事都被人举报了，陆家所有的产业都被查封了，再不走可就来不及了。是你个狗杂碎干的！这是你罪有应得、啊，我们走，走，爸，别被这个张生给骗了，他什么本事，他能搞到咱们陆家？啊、你懂个屁！再不走就来不及了。陆寒山，还在这儿呢，你走得了吗？陆寒山，你还没有给江家死去的人跪下赔罪，你走得了吗？江家。一个被我灭门的废物，还配让我给你跪下？做梦！看来陆家破产还是没让你长记性。江晨，我知道你很难打，可我们这么些人，你打得过来吗？来人，给我把江晨按住！还愣着干什么？给老子动手！陆老板，要不您看，先把我们哥几个钱结了。我陆寒山能差你们那点钢镚？那是以前了，您是陆家大老板，可是现在今时不同往日了呀！你看不起我，陆老板，今天不结钱，您就别想走。<笑>多行不义必自毙，看来今天不用我，陆寒山，你走不出这个乱葬岗，你可想到会有今天？江晨。就凭你这几个杂鱼，就想亏了我陆寒山？告诉你，沈小姐已经邀请罗刹阁来帮忙了。到那时候，你们几个都等死吧！看到了吧，罗刹阁来了！看到了。你们几个狗杂碎，真当陆家好欺负不成？罗刹阁到了，我让罗刹阁弄死你们！我是陆家陆少龙，不知道您还记得我吗？就上次在陆家专卖店的事，纯属误会。呃，相比婉容已经跟您和邵国忠解释过了吧？我我给您介绍一下，这是我的父亲，是我们陆家领头羊，陆寒山。啊，这就是上次我跟您提到的罗刹阁的那位。认识陆老板，我可没觉得有多荣幸。上次的事啊，少如跟在家已经说过了，误会，全都是误会。都是他，这个江晨，他假借罗刹阁的名义，在江州胡作非为，挑拨我们的关系。他
小鬼人呢？他人来了吗？快让少主把这个胆大妄为的家伙给抓起来！放，放！这这是在家的父亲，你是不是打错人了？你算什么狗东西？也敢质疑我？沈小姐没跟您解释清楚吗？那上次都是误会，我们愿意亲上罗刹阁为您赔罪，不愿意给罗刹阁为敌啊！沈万荣，他面子很大吗？沈小姐不是说罗刹阁已经答应来帮忙了吗？我罗刹阁行事，什么时候需要向你解释？这位小姐，婉容、啊、可是未来的少国主夫人。将来可是要嫁给少阁主的，你这般对他不敬，日后就不怕少阁主怪罪吗？大胆！就算他沈婉柔在这，又能怎？少阁主人呢？让他出来见我！你在违背他的意思，看你怎么跟他交代！有眼无珠的狗东西，少阁主他早就已经在场，并且你们的行动他了无指掌。什么？你什么意思？让开！快点上！少少阁主，你说他是罗刹阁的少阁主？不可能，他不可能是罗刹阁的少阁主，他一定在骗我，一定是骗子！什么狗屁罗刹阁，你是江山请来的演员，在这来糊弄我，老子跟你拼了！不，别挣扎了。我亲眼看到他拿出罗刹阁的罗刹令，他不是假的。江晨居然是罗刹阁的少阁主，怎么可能？怎么可能？少阁主当年受到寒山一意孤行，害的江家，真的和我们没关系啊！我愿意给江家磕头赎罪，请饶我们一命。我愿意，我愿意下辈子吃他那盆，那就是我命啊！把这些老老的给我拖下去。少阁主，现在才知道，晚了。我愿意用一条消息换我和我父亲两个人的命，求你开恩了，求你开恩了。你现在还有资格跟我谈条件吗？少阁主，我这条消息你一定感兴趣，还求您开恩呢。说，少阁主，还请您饶了我和我父亲。再多说一句废话，我立马要了你和鹿晗山的命！我说，我说，当年沈雄不，沈岩，不是我，我们陆家推下天台的，是沈万荣。你最好没骗我。没有没有，绝对没有。小子怎么敢骗你呢？给我一百个胆子，我也不敢骗你啊！小子，说的句句属实。你有什么证据？我并没有证据，但但是有监控，绝对能查出蛛丝马迹的呀。那天沈万荣跟我们一起上了天台，小阁主，我这么重要的消息都告诉您了，我们陆家以后愿意为罗刹阁安全马后，鞠躬尽瘁。闭嘴！少阁主，江家人怎么处置？陆少主，我现在也给你一个选择。当年江家只活了一个，现在陆家也只能活一个。你和陆寒山。选一个人，为我江家冤死的亡灵，守墓一生。少阁主，我求求你了，你饶了我们吧！我给你磕头，我给你磕头。我已经给你做出了选择，可是我父亲，那是你的事情。可在我提供消息的份上，你就饶了我和我父亲吧。许王有用的话，你当初就不会逼方如做出选择。选吧，父亲，你要杀了我吗？我还年轻，你已经老了，你把活着的机会留给我好不好？陆寒山，你个老东西，你以后不会要真的杀了我吗？儿子，你在说什么？父亲怎么会让你替我去死？你是父亲的宝贝儿子，宝贝儿子，父亲自然会替你去死。父亲，父亲临死前想抱抱你，就像小时候一样。父亲，你就放心的去吧
。也许没不去吧。来年，清明给你多烧点纸。妈的，你倒是说话呀！啊，你还跟老子抢？你的命都是老子给的，你老子其实你是天经地义的，你给老子说话呀你！儿子，儿子，你醒醒啊，你醒醒啊，爸后悔了，爸后悔了，装<笑>死了，我还真骗不了你。儿子，你好好活着，我活了。三三二一，到了。你起来呀！两个既可怜又可恨的人，自食其果罢了。烧个种，还杀他们？看看好他，不要让他自杀，不要让他一辈子活在忏悔中。赵阁主，那陆家其他人呢？杀！是。赵阁主，方如小姐失踪了。什么情况？怎么回事？是沈婉容，她以为你被我们罗刹阁带走了，私自准备了庆功宴会，还私自带走了沈小姐，准备当众撇清与你们的关系，以证清白。他倒是挺积极，他还派人送来了请帖，您准备？既然他邀请了，那就给他这个面子，是时候和他做个了断了。沈小姐，听说今日少阁主会亲自光临呐？这叫什么话？今日这场宴会可是沈小姐亲自为少阁主举办的，搞定了江城那只死老鼠，还不得庆祝庆祝？今日少阁主肯定会为家人捧场。我已经给少阁主发去请帖，少阁主说了会亲自光临。<笑>太好了，今日能一睹少阁主风采。沈、啊、小姐，他日你与少阁主家偶天成，可别忘了多多提携我等啊。哎，今日这么热闹，怎么不见陆少如那小子？哎，他可是最爱这种场面的。兴许啊。再会家人吧。<笑>不过今日少了江晨那只死老鼠，还真是少了点味道啊。江晨，你怎么在这儿？江晨，怎么是你？你不是被罗刹哥抓起来了吗？是谁告诉你我被罗刹给抓了？你，罗刹哥从不失手，少阁主明明答应过我的，这到底是怎么回事？陈婉柔。你真觉得你在罗刹阁有那么大的面子？我没有面子，难道你有？你一定是偷偷从罗刹阁跑出来的。江晨，你胆子也太大了！少废话，方如跟小智呢？都这个时候了，还在担心沈方如那个贱人？得罪了罗刹阁，你死定了！江晨，你干什么？你也不看看这是什么地方？还在这儿撒野？给我滚出去！让我滚。这是我沈婉柔为罗刹阁的少阁主举办的庆功宴，在座能来的都是江州的名流商贾，只有手持请帖的人才能进入宴会，目睹少阁主的真容。你也不看看自己几斤几两，你配吗？沈婉柔，不是你邀请我来的。你这条丧家犬，哪来的请帖？江晨，你看清楚，这上面写的是少阁主。你狗胆包天，竟敢偷我给少阁主的请帖！我不就是你口中的少阁主吗？婷婷，这个人在说些什么鬼话？他竟然说自己是罗刹阁的少阁主，也不看看自己几斤几两。这小子可真会往自己脸上贴金呢！你要是少阁主，老子就是他妈玉皇大帝！沈婉柔，你有没有想过？为什么少阁主会向你这种人提亲？你不会是想说，因为你是少阁主，才会向我沈婉柔提亲的吧？正是。<笑>你自己在说什么鬼话？你知道吗？少阁主看上的是我沈婉柔这个人，跟你有什么关系？识相的话，赶紧从这儿滚出去
天说少阁主了，光是陆家就够你喝一壶的。陆家？难道你们不知道今天陆家在江州已经除名了吗？不然今天这种聚会怎么不见陆少主啊？陆家大公子可是个大忙人，你以为他跟你一样，迟到个几分钟不是很正常吗？我下阁的人马上就到了。江晨，你识相点，赶紧滚出去！我若走了，你为我办的这种声势浩大的庆功宴还开得下去？江晨，你有病吧？真当自己是罗刹阁的少阁主了？江晨，我脾气好，你侮辱我不要紧，但你一而再再而三的侮辱少阁主，真当我们不存在呀、啊？还不赶紧跪下，给江到来的少阁主赔罪！跪下！你们还没有资格。你知道我是谁吗？江州。皇家，还有我，江州王家，什么东西啊都是。江晨，他们两个加上陆公子的陆家，那可是江州顶级的权势和实力。他们三个人若是联手，想要碾死你，就如同碾死一只蚂蚁一样。我劝你呀、啊，还是识相点，赶紧滚出去。我说过，他们没有。江晨，你一再不知好歹，就别怪我翻脸不认人。来人呐，把沈家那两个叛徒给我带上来！江晨啊，你看，这不就是你的心肝吗？江晨，你怎么来了？我来取你啊，顺便借你根衣服回家。你不要再白日做梦了，有他们在，我们根本不可能过上安生的日子。方荣，整个陆家。已经都被我平了，以后再没有人可以欺负你了。江晨，我知道你是想让我安心，可是今天来的这些人，都是江州的财阀跟权势，我们根本没有办法跟他们抗衡。不用怕，区区一群蝼蚁罢了。那罗刹阁呢？一会儿罗刹阁的少主就要来了，你能跟罗刹阁抗衡吗？整个江州都不及罗刹阁的万分之一。沈方如。刚刚江城可是当着所有权贵的面儿说自己是罗刹阁的少阁主，<笑>这话你听了可笑不可笑啊？他真是要笑死我了。江<笑>城，你看到了吗？沈方如这个贱人都比你明白形势。江城，你还是走吧，牺牲我一个人，换你跟小智的幸福不好吗？妈妈，你不要跟他走好不好？这位叔叔对小智很好的。江晨，你还没见过你跟沈方如的孽种吧？就是他，沈小智。别叫我姑姑，你那个贱货妈妈和沈雄那个老东西一样，早就被逐出沈家了。你呀、啊，不过就是一个野种罢了，还想叫我姑姑？你配吗？我不是野种，我有爸爸。妈妈告诉我，我爸爸新家，我要叫小智。好啊。三天没打你，你是胆子大了是吧？今天我就代替你爸爸妈妈，好好教教你做人。香晨，你还要打我不成？我未婚夫可是……香、啊、晨，你你给我等着，你等少阁主来了。闭嘴。小智，还记得我吗？记得，叔叔是个好人。不是叔叔，是爸爸。我是小智的爸爸。爸爸保护你，来，老罗，我们一家三口终于团聚了，以后我们再也不分开了。长城，这都是痴心妄想。江晨，你在口出什么狂言？在场名流不会放过你，罗刹阁不会放过你，我沈婉柔更不会放过你。小智，让妈妈先抱你一会儿好吗？不，我要让爸爸多抱一会儿，妈妈受伤了。小智
有坏人在打扰我们家三宝团聚，爸爸先把他赶走，然后爸爸晚上哄小鱼睡觉，好不好？神婉容，你虐待过小智？什么叫虐待呀？不过就是一个野种罢了。我是替他的父母啊，教育教育他。你现在跪下，扇自己十个巴掌，我就饶了你。<笑>江晨，你在说什么话？我是什么人？怎么可能会向他道歉？当初你在罗刹阁不是嚷嚷着要为小智道歉，还跪了两个时辰，怎么这么快就忘了？你说什么？我什么时候要给他道歉了？胡说八道！你是不敢承认呢，还是不好意思承认呢？你是说，他就是当时和少阁主在一起的那个小女孩？不，这不可能！那个小女孩可是少阁主的人，那是连罗刹阁都要礼让三分的人。说沈小志。跟罗刹阁有关系，你别又是抬出你是罗刹阁少阁主那一套来吓唬人吧！信不信随你，很快你就得乖乖的给我女儿下跪道歉。江晨，你在说什么呀？我可是沈家大小姐，我怎么可能给她下跪道歉？沈小姐，别跟这种下水道老鼠废话，她愿意在这待着，就让她在这待着。一会儿，罗刹阁阁主亲临，我看他灰溜溜的滚出去。滚出去！他对罗刹阁不敬，冒充少阁主，少阁主会扒了他的三层皮以儆效尤。少阁主马上就到，我们还是先将少阁主的主位搬出来才是，免得唐突。来人，排位。这另外一个位置是沈小姐的吧？那是自然。江晨，你还是走吧，去一个没有人找得到我们的地方隐居去吧。江晨，你干什么？那个位置是我的。你的？那个位置是少阁主夫人的，你有什么资格坐？众所周知，罗刹阁的少阁主给我下了聘礼。我是未来的少阁主夫人，郑芳如，你这个贱人，给我滚下来！那个位置是我的，我的。我要娶你，你自然就是少阁主夫人。这个位置本来就是你的。江晨，我们还是走吧。现在走，还能过上一家三口的日子。一会儿少阁主来了，你、我，还有小智，你能不能为我们的女儿想想？嗯，伤还没好呢，应该在这里休息一下。要不？陪你一起坐。你大胆，那是少阁主的位置。江晨，你竟敢三番四次的亵渎少阁主圣明，当真是不怕死吗？江晨，你不要闹了，就算不为了我，为了小智，啊？好，好，好，你先休息，一会儿我带你走，好吗？江晨，事情大了，你走不了了。我想走，谁敢拦着？就算你逃得出去，罗刹阁也会追你到天涯海角。方如，听到了吗？现在是他们不让我走。算了，我陪你一起死。你逃了七年，我跟义父也苟延残喘了七年。这种战战兢兢的日子我过够了。现在死前，上天能让我们一家三口团聚，已经是对我最大的恩惠。方若，这七年是我亏欠你的，以后我会好好弥补你的。哪还有什么以后？我是没遗憾了，就是可怜小智，还没来得及好好看看这个世界。沈方若，你这个下贱的女人倒是想得清啊！的确，你们三个与其苟延残喘的活着，不如死了来的痛快。毕竟不是谁都像沈小姐有这么好的运气，能够得到少阁主的垂青。等你们大婚之后，神仙眷侣，岂不是羡煞旁人？不过你们这三个下水道老鼠是没机会看到了。他们现在还不能死，这三个下贱之人的命运还有用。他们会是我交给少阁主的投名状，等到少阁主亲临，我会。
亲手处决他们三个人。少阁主明白了我跟他们毫无瓜葛，自然定会毫不犹豫的娶我。沈婉柔，我们一家三口虽然比不上你，但是也有骨气。我们的死活用不着你们操心。王茹，现在就算沈婉柔跪下来求我娶她，我也不会娶，因为啊，我想娶的人是你。七年前我就想嫁给你了，这一辈子就算了，下辈子换你先娶我。江城，你在说什么鬼话？跪下来求你，你是什么东西啊？我沈婉柔要嫁的人是罗刹阁的少阁主，还真把自己当盘菜呀、啊！牛逼，吹着吹着自己都信了。江晨，你真把自己当罗刹阁阁主啊？这七年你怎么越活越回气呢？沈方罗，你要是真想死的话，就等到少阁主亲临之后，你亲自自裁在他面前。也算是用你最后这一条贱命，再帮我沈婉柔一次，不枉我沈家养你这么多年。我懦弱了一辈子，这一次我要自己做主。我们一家三口的死活，用不着你们操心。你敢忤逆我的意思，沈方如，你最好乖乖听话，发挥你的余热，这样你们一家三口还有沈雄，最终还能有块葬身之地。不然的话。我把你们一起剁了喂狗！沈婉柔，那可是你的亲生父亲，你这么做就不怕遭报应吗？报应？我怎么没看到啊？你说的报应，是我和罗刹阁的少阁主结婚吗？<笑>沈婉柔，你想要报应，就好好看看，这是什么？看到上面的罗刹印吗？这，这是真的罗刹印，莫非这封退婚书真的出自罗刹阁之手？老阁主竟然真的想要退婚不成？我我怎么办？我怎么办啊？等一下，难道江晨真的是少阁主不成？印是江城偷了印章印上去。按理说，罗刹阁的罗刹印只有少阁主才能掌管，根本不可能被偷啊！莫非这江晨真是罗刹阁的少阁主？这，这也太匪夷所思了。罗刹阁被沈小姐送上聘礼，帝王绿如意一双，兵力一辆，独栋别墅一套。黄金十金，顶级钻戒一枚。这些都是给我的，这是少阁主送给沈小姐的聘礼。那不就是我吗？这里哪里还有别的沈小姐？初夏不知，不过聘礼已经送到了。哎，少阁主呢？他怎么还不来？这我不知道，不过琉璃大人马上就到。少阁主果然还是爱我的，给我送来了这么多聘礼，特别是这个钻戒，他肯定是想当着江州所有权贵的面向我求婚。江晨，你不是说少阁主要向我退婚吗？这都是少阁主给我送来的聘礼，你敢忽悠少阁主的罗刹印，你死定了。江晨。你敢动少阁主的东西，你不要命了
，我的聘礼，我为何不能动？江晨，你别再装模作样了，你根本就不是罗刹阁的少阁主，这些聘礼都是少阁主送给我的。在场星辰的小姐，可不止你一位。你是说他？你在说笑吧？他是什么东西啊？沈家的养女，一个生过孩子的残花败柳。少阁主何等人物，怎会看上他？是啊，就算少阁主真看上了沈芳如，江晨，难不成你还能把老婆让给他不成？王总，这你就有所不知了。有的男人为了搭上罗刹阁，甘心把自己的老婆奉献出来。哎，那种人我们称为什么来着？那个、那个、那个、那个啊，窝囊废。<笑>江晨，你干什么？那是我的。喜欢吗？嗯。那我给你戴上。嗯。还挺合适的。<笑>这个可是我专门为你打造的。你这个人，拿了别人东西还说是自己的。反正我们都要死了，希望我们放纵一次。爸爸，你今天给小智带礼物了没有？每年生日，每个小朋友都有爸爸妈妈的礼物，可小智。只有妈妈做的蛋糕，没有爸爸的礼物。哎呦，都怪爸爸，竟然忘了给小智带礼物了。小智，你看，那些东西你选哪个，你挑一个，好不好？江晨，你不要太过分了，那是我的聘礼，我的，你怎么能送给沈小智那个孽种？怎么，你不爽啊？你要是想要的话，也可以叫我爸爸呀。你给我等着！你等着，琉璃小姐和少阁主来了，我看你怎么交代。这些东西是爸爸送给妈妈的，小智呀，爸爸专门给小智准备的礼物。小智，这些不是爸爸准备的，这些就是爸爸准备的。爸爸刚刚亲口说的，这是娶妈妈用的聘礼。你这孩子，小智不抢妈妈的礼物。爸爸，你今天没有准备。下次再送我礼物，好不好？哎呀，小志，其实爸爸有一份天底下最贵重的礼物，要送给你。真的吗？来，来，就是这个。这是什么呀？这个呀，是罗刹阁的罗刹令。有了它以后呢，你就是罗刹阁新的少阁主。喜欢爸爸送我好吃的，爸爸每天都可以给小智买好吃的呀。但是这个呀，就是爸爸的全部身家了。把它送给小智，小智想干什么就干什么，连爸爸呀都要听小智的。那这个东西能让爸爸妈妈和小智永远不分开吗？当然。那我不要好吃的，我就要这个东西，我要用这个东西一辈子保护爸爸妈妈。那爸爸就把它送给小智，然后小智保护爸爸妈妈安全，好不好？嗯。行，那爸爸给你带上。江晨，你别太过分。我送我女儿礼，关你什么事儿？那些聘礼，你怎么送我都只会嗤之以鼻。但是这个东西不香。江晨，你知道这是什么吗？这是罗刹阁少阁主的罗刹印。江晨，你别太过分。你把这偷来的罗刹印送给你女儿，你知道这是什么行为吗？一会儿少阁主来了，我看你怎么向他交代。江晨，若你再敢胡来。就休怪我等，哼，不客气了。沈小志，你若敢接过少阁主的罗刹印，我打死你这个孽种！沈万荣，若不是看在你是义父的骨肉的份上，听你刚才那句话，就杀了你。江晨，你也太嚣张了！沈芳如，你真这样眼睁睁看着江晨胡来吗？少阁主来了，你
我念沈小志、江城还有沈雄，你们全部都死无葬身之地。沈婉柔，就算我们一家三口按照你说的做，你就会善待我们跟义父母。义父的遗体到现在都还没有下葬。沈芳如，你也冥顽不灵吗？不是冥顽不灵，而是大彻大悟。我躲了一辈子，懦弱了一辈子，这一次，我要跟江城一起，痛快的为自己活一次。沈芳如，你要死就死远一点，为什么要来连累我？如果不是你逼我，我又怎么会连累你？这梅龙茶叶你真是非常配。我竟然喜欢爸爸的礼物。沈小姐，我们一定要与江晨划清界限才行呢。如若不然，万一少阁主追究下来，我们可担当不起。我江州皇家今天在此发誓，与你江晨。仇深似海，不死不休。我等连营江城，仇深似海，不死不休。江晨，你真以为我不敢对你动手是不是？别以为会两招三脚猫的功夫不了不起啊！我们都是体面人，不愿意跟你一般见识。难道你没听说过“双拳难敌四手”？给我把人召集进来！下场就是死无葬身之地。别怕，有我。用死来威胁不怕死的人，还敢脑碎问题？事已至此，你们两个还有心情打情骂俏，真是不要脸。沈婉柔，看在义父的面子上，我再给你最后一次机会，给方如和小智跪下道歉，给义父守灵终生。我会给你一个体面的结果。就你，给我个体面，也不撒泡尿照照镜子，你是个什么东西？多行不义必自毙，石万柔，这句话你是一点儿都没听进去。来人呐，把沈小志身上的罗刹令给我抢回来！罗刹阁大护法琉璃道。罗刹阁大护法琉璃道，琉璃小姐，您记得我吗？我们见过几次面。琉璃小姐，自我介绍一下，江州皇家，我是代表人。<笑>我跟你们很熟吗？琉璃小姐说笑了，婉柔小姐与贵阁的少阁主即将成婚，而我二人是婉柔小姐最忠实的合作伙伴。此前我们五点相识。日后我们就是一家人了。琉璃小姐，少阁主呢？他怎么还没来啊？你找少阁主有事儿吗？有事儿，就是这个人。他从罗刹阁逃跑了之后，偷了罗刹阁的罗刹印，还假借少主之名说与我退婚，实在是罪大恶极。还有更可恶的，他偷了少阁主的罗刹印，送给了他的小女儿。我等苦苦相劝。可他执迷不悟，嚣张跋扈，至今还在口出狂言。琉璃小姐，你放心，今天我们这么多人都在，我与这江晨已经定下血海毒誓，一定将那罗刹印给讨回来。你们在开玩笑吗？你们口口声声少阁主，你们可知台上那位是谁？参见少阁主。起来吧。阁主、啊，琉璃小姐，您认错了吧？坐在台子上的是江城啊，您说江城是罗刹阁少阁主。琉璃小姐，莫非您是因为沈小志脖子上的罗刹印认错了？哎呀，你以为呀，是江城从少阁主那里偷得的？哎呀，江城怎么可能是少阁主呢？你在质疑？我、哦、不不敢不敢，只是，哎呀，琉璃小姐，要不您再仔细看看。台上坐着的是七年前被赶出江州的江晨啊！少阁主英姿飒爽，怎么可能是江晨呢？沈婉柔，对于这个事实，你是不想相信，还是不敢相信？我我，你在害怕？没有。看来你是不想相信我，沈婉柔。你不觉得今天在场的权贵中少了一个人吗？
仙人。陆少如，你们就不想知道他现在以及他背后的陆家现在是什么情况吗？还不自己滚上来！跪下！陆少如，陆少如。杀了我！我杀了我！他疯了！你说呢？乱葬岗！现在整个陆家就剩他这么一个疯子了。石万荣，你也不用你的脑子好好想一想，罗刹阁少阁主为什么屈尊给你下聘？那是因为少阁主误以为当年是你给他捡的。可心里有眼无珠，不过这都是天命。现在少阁主知道了，当年为他解读的是沈邦如小姐，她才是真正的少阁主，下个该受惩罚的人。该你，陆夏竟然在一夜之间就被屠戮殆尽了。废物，你还没听明白吗？现在江城已经归为罗刹阁的少阁主了。九零七年前，陆家这么对江家，那江城能不害死他吗？我知道，我就是在想，江州第一大家族在罗刹阁面前居然如此不堪一击，那罗刹阁是别人能比的吗？整个江州加起来都拧不过这一个大腿。幸亏刚才没和沈婉如一起，不然尴尬的就剩我了。你看，那王总和黄总脸都绿了，看你怎么……你等等我。少阁主饶命！我等有眼不识泰山，重撞了少阁主，都是受沈婉容那个贱人所指使，还请少阁主饶我等一命。少阁主，我愿意奉上我七成，啊不，十成家产，请求您饶我们一命啊！赶紧给我滚！少阁主饶命！陈哥，陈哥，陈哥，我错了。你相信我，陈哥，我真的知道错了。你给我一次改过的机会，我们重新开始，好不好？我一定一心一意的对你。若不是罗刹阁少阁主，若还是你口中的地下老鼠，你还愿意嫁给我吗？哥，你要相信我，我喜欢的人一直都是你。从小就是有婚约的，陈哥，你要相信我。是吗？我对你是真心的，我一直都喜欢你。那你对方如做的那些事情呢？那些都是陆少主逼我干的。你也知道，整个陆家虎视眈眈，我没有办法，我要护住沈家呀。那亲手把衣服推下高楼，也是陆少主逼的吗？怎么？你要否认？你别忘了我的身份，我想查的证据，从未失过手。大哥，这个我是被逼的，你要相信我。我给过你机会，也给过你忏悔的时间，可是你一次都没抓住。你对不起的不是我。是王如和小智，还有义父。方如，看在姐妹你讲的份上，你求求方，你求求江江，你求求他放过我好不好？你当初逼我的时候，有想过我们姐妹一场吗？那怎么说？我也是爸唯一的女儿，这你都不考虑吗？还敢提义父？你为了金钱跟权势，把义父逐出家门的时候，你忘了吗？陈方如。我没办法替义父做决定。既然你是如此对我不讲情义，就不要怪我做事绝了。他是义父的血脉，留条命就行
想不到七年过去，你成了罗少阁的少阁主。我也没想到这么多年过去，你不生了我的孩子。这么多年了，你受了不少苦吧？跟你这些年受的苦相比，我这算不了什么。终于雨过天晴了，江晨，我爱你。师傅，你现在最好有很重要的事情找我，我一家三口正幸福呢。什么？